Prinzessin Bohnenstroh von nirgendwo. Mia liebt Märchen über alles, besonders solche, die von Prinzessinnen erzählen. Manchmal stellt sie sich sogar vor, sie wäre selbst eine Prinzessin. Sie wohnt auf einer großen, schönen Insel in einem Schloss hoch über dem Meer. Auf dem Turm flattert eine blaue Fahne. Weiße Wolken ziehen vorüber und erzählen ihr von fernen Ländern. Die Gärten rings um das Schloss sind voller Rosen. Efeu rankt über die Mauern. Es gibt Teiche und tiefe Brunnen. In ihrem Zimmer steht ein goldenes Bett. Sie isst von silbernen und goldenen Tellern die auserlesensten Speisen. Der König sitzt am Tisch im Purpurmantel. Neben ihm die Königin in weißer, goldgestickter Seide. Am Abend flammen im Garten hunderte von Fackeln auf. Brennende Kugeln fliegen in die Luft und zerspringen in schimmernde Blitze, bis sie mit einem Male erlöschen und von der schwarzen Nacht gleichsam verschluckt werden. Und dazu tuten die Hörner, schmettern die Trompeten und jubilieren die Geigen. Das alles stellt sich Mia vor, während sie auf ein Arbeitsblatt starrt, das ihre Lehrerin ihr nach Hause geschickt hat. Es sind Rechenaufgaben und Mia hasst Zahlen. Bist du immer noch nicht fertig, ruft Mama. Alexander, hilf doch mal schnell Mia beim Rechnen. Gleich gibt es Abendessen. Alexander, Mias großer Bruder, ist schlecht gelaunt. Eigentlich will er mit seinen Freunden auf den Bolzplatz zum Fußball spielen. Aber das ist derzeit unmöglich. Alle sollen zu Hause bleiben, weil so eine gefährliche Krankheit umgeht. Mensch, die Mia ist doch dumm wie Bohnenstroh, brummt er. Murrend setzt er sich neben seine Schwester. Du bist so gemein, flüstert Mia. Ich muss nämlich gar nicht rechnen können, weil ich in Wirklichkeit eine Prinzessin bin, damit du es weißt. <lacht> Prinzessin Bohnenstroh von nirgendwo. Alexander hält sich den Bauch vor Lachen. Ja, lach du nur. Willst du mal wissen, wie es da aussieht, wo ich wohne? Und ohne eine Antwort abzuwarten, beginnt Mia zu erzählen. Gleichzeitig malt sie auf die Rückseite des Blattes mit den Rechenaufgaben das Schloss auf der Insel und alle anderen Dinge, die sie in ihrer Fantasie gesehen hat. Alexander ist ganz baff. Seine Schwester kann ja toll zeichnen. Das hat er bis heute nicht gewusst. Rasch steht er auf und holt einen Zeichenblock aus dem Schubfach. Hier, nimm den, falls dir noch mehr einfällt. Und so malt und erzählt Mia und Alexander es ganz ohr und vergisst, dass er eigentlich Fußball spielen wollte. Kannst du auch malen, was ich erzähle, fragt er plötzlich. Na klar, sagt Mia, nach dem Abendessen im Kinderzimmer, aber nur, wenn es nichts mit Mord und Totschlag zu tun hat. Mama und Papa wundern sich sehr, dass ihre beiden Nervensägen nach dem Abendessen freiwillig in die Schlafanzüge schlüpfen und sich ins Zimmer verkrümeln. Also leg los, ermuntert Mia ihren Bruder. Der setzt sich mitten ins Zimmer auf den Fußboden, breitet Zeichenblätter aus und legt Malstifte bereit. Ich möchte auch in der Geschichte vorkommen, befiehlt er. Ich weiß nicht, wer du sein könntest. Die Prinzessin hat keinen Bruder, teilt Mia ihm mit. Ein Prinz will ich auch gar nicht sein. Ich will irgendetwas 
Heldenhaftes vollbringen. Dafür kann man ein ganz normaler Mensch sein. Und ein Schlossgespenst muss es unbedingt geben. Und schon gleiten Mias Stifte über das Papier. Im Zimmer der Prinzessin steht eine Truhe, in der sie ihre Kleider aufbewahrt. Sie holt nie selbst die Gewänder hervor. Das macht ihre Zofe, die Adel Gundis. <lacht> kichert mir. Ich wusste nicht, dass sie so heißt. Einmal, als Prinzessin Mia gerade zu Bett gehen will und ihr Spitzennachthemd über den Kopf zieht, das Adel Gundis auf der Ruhestadt zurechtgelegt hat, rumpelt es in der Kleidertruhe. Die Prinzessin verheddert sich vor lauter Schreck in ihrem Hemd. Sie kann überhaupt nichts sehen. Deshalb bleibt sie stocksteif stehen und lauscht. Es rumpelt und raschelt, knackt und knistert. Die Prinzessin möchte schreien, aber kein Laut dringt aus ihrer Kehle. Sie hört, wie der Deckel der Truhe quietschend aufgeht. Ein kalter Luftzug fährt durch das Gemach. Sie spürt, wie eine eisig kalte Hand ihre nackten Füße berührt. Dann klackt die Tür. Es ist wieder still. Das war kein Gespenst, sagt Mia zu Alexander. Adel Hundis oder wie die heißt, hat ein schmutziges Kleid aus der Truhe genommen und es in die Wäscherei gebracht. Das glaubst auch nur du, warte nur. Alexander ist jetzt Feuer und Flamme. Seine Geschichte nimmt Fahrt auf. Aber da kommt Mama herein und fordert die Kinder auf, ins Bett zu gehen und das Licht zu löschen. Mia und ihr Bruder sind eigentlich zu aufgeregt, um zu schlafen. Ich würde zu gern wissen, wie deine Geschichte weitergeht, flüstert Mia. Ich denke darüber nach, verspricht Alexander. Mitten in der Nacht wacht er auf. Da war doch ein Geräusch. Starr vor Entsetzen sieht er, wie die Zimmertüre sich mit lautem Knarren von selbst öffnet. Hilfesuchend spät er hinüber zu Mias Bett. Doch das ist leer. Nun schiebt sich eine bleiche Hand durch den Türspalt. Eine Gestalt tritt ins Zimmer, ganz und gar in ein weißes Spitzengewand gehüllt. Das Wesen hat keinen Kopf. Keine Augen, keinen Mund, bewegt sich aber geradewegs auf Alexanders Bett zu. Der zieht die Bettdecke über sich. Sein Herz schlägt einen Trommelwirbel. Ich bin das Gespenst aus dem Schloss nirgendwo, spricht das unheimliche Ding mit hohler Stimme und zieht die Bettdecke weg. Du kommst jetzt mit, denn Prinzessin Mia ist in großer Gefahr. Dem Jungen zittern die Beine wie Espenlaub. Etwas mehr Tempo, wenn ich bitten darf, befiehlt das Gespenst. Und nimm dein Schwert mit. Ich habe kein Schwert, will Alexander sagen. Doch das Gespenst greift sich das hölzerne Spielzeugschwert, das an einer Seite des Schrankes lehnt. Es macht ein paar Ausfallschritte und fuchtelt mit der Waffe im Zimmer herum. Dann schwebt es in Richtung Fenster. Dieses öffnet sich durch einen geheimnisvollen Zauber. Alexander läuft wie in Trance hinter dem Gespenst her. Alles in Zeitlupe. Er sieht, wie der Geist auf das Fensterbrett steigt und dann verschwindet. Halt! schreit Mia. Sie steht plötzlich im Zimmer. Was machst du denn da? Bist du lebensmüde? Da, 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 wa, 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 wa. ein G -G -G Geist in unserem Z -Z Zimmer. Der sah genauso aus wie die Prinzessin im Nachthemd. Und er hat gesagt, die Prinzessin ist in Gefahr. Und du... Du, du warst nicht in deinem B -B -B Bett. Blödsinn. 
Mia tippt sich an die Stirn. Ich war nur eben mal Pipi. Heb dir deine Geschichte für morgen auf und schließe das Fenster. Thank you.